झारखंड का मामला आपके सामने है शाहरुख नाम के एक लड़के ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी अंकिता को जलाकर मार दिया अनेक पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं कि उन दोनों के बीच में पहले प्रेम संबंध थे उसके बाद में कुछ हुआ और परिणति ये हुई कि अंकिता को शाहरुख ने मार दिया जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्कुराहट थी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर असमंजस था और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि सारा मामला जो कहा जा रहा है कि एक तरफा है हालांकि एक तरफा नहीं है दोनों के बीच में दो तीन साल से रिश्ता था लेकिन क्या हुआ क्या नहीं ये जांच का विषय है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि शाहरुख ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसने ही अंकिता को मारा है कुछ तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं जो फेक है अंकिता के पिता ने कहा है कि इसको फोटोशॉप किया गया है अगर मैं व्यक्तिगत रूप से उन तस्वीरों पर टिप्पणी करूं तो मैंने उन तमाम तस्वीरों को देखा है और मेरी जहां तक समझ है कि फ़ोटोशॉप क्या होता है ओरिजिनलिटी क्या होती है उसके तहत मैं कह सकता हूं कि उन तस्वीरों में मुझे वास्तविकता नज़र आती है मुझे नहीं लगती कि वो तस्वीरें मोफ की गई है या फोटोशॉप की गई है लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये फ़ोटोशॉप है एक बार की उनकी बात मान भी लें तो ये जांच का विषय है फॉरेंसिक लेब में या जो इस विषय के जानकार हैं वो ये बताएंगे कि वो तस्वीरें फर्जी हैं या फिर असली हैं अगर असली हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में कितना गहरा अनुराग था तो बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अंकिता के मामले पर कोई वीडियो नहीं बनाया है आपने उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है हालाँकि मैंने ट्वीट ज़रूर किया था हालाँकि रीट्वीट किया था लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया था इसके पीछे मेरी यह समझ है कि देश भर में ऐसे मामले लगातार होते हैं और ऑनर किलिंग हो चाहे एक तरफा फ्रेम हो चाहे हिंदू मुसलमान का द्वेत हो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं और अगर किसी मामले में हिंदू मुसलमान है स्वर्ण दलित है यानी ये जो टकराहट की स्थितियां पैदा होती है वहाँ पर मामले की वास्तविकता भले ही कुछ भी हो लेकिन उसका राजनीतिकरण अवश्य होगा सोशल मीडिया पर आउटरीच दिखेगा मीडिया ट्रायल भी शुरू होगा ये कहकर मैं शाहरुख को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा और न ही मैं अंकिता के परिजनों के प्रति कोई द्वेष की भावना रखता हूँ मुझे उनके प्रति सहानुभूति है शाहरुख ने गलत किया है हत्या की है वो हत्यारा है उसको सजा मिलनी चाहिए और इन अपराधियों पर पॉक्सो की धारा लगी है और निश्चित रूप से उन्हें सख्त सजा मिलेगी लेकिन इससे इतर हमें बात इस विषय पर करनी चाहिए कि एक होता है जर्नलिस्टिक माइंड पत्रकार या समझ और दूसरा है कि किसी भी मामले में अपने हिस्से की अपने तरफ की कुछ बातें चुनकर उनको पेश करना उस पर आउटरीच करना चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों चाहे हिंदू पक्ष के हों चाहे वो वाम धड़े के हों चाहे दक्षिणपंथी हों किसी भी तरह के खेमे के लोग हों आज देश का विचार विमर्श ऐसा हो गया है कि आपके पक्ष की आपकी विचारधारा के पक्ष की कोई भी चीज़ है उस पर तो आउटरीच करेंगे और आपके खिलाफ आपके नेरेटिव के खिलाफ कुछ भी चीज़ जा रही है उसको दबाने की कोशिश करेंगे मेरी समझ ऐसी नहीं है मैं नहीं चाहता कि हर मामले को पोलिटिसाइज किया जाए हर मामले में वही ढूंढा जाए जो आपके विचार के अनुकूल हो आपके नेरेटिव के अनुकूल हो चाहे वो किसी भी तरह के धड़े हों मैं दोनों तरफ के लोगों की आलोचना करता हूँ जो एक्सट्रीम है समझ की बात करें तथ्यों की बात करें और जो न्यायोचित है इस समझ की बात करें मैं उनके पक्ष में हूँ किसी भी एक्सट्रीमिज्म के पक्ष में नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में अगर हम अंगिता के मामले की ही बात करें तो दोनों के बीच में प्रेम था या नहीं था ये जांच का विषय है कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा था तस्वीरें कह रही है कि बात कुछ अलग थी लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूँ चाहे अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो पीड़ित चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो अपराधी है अपराधी को सजा होनी चाहिए किसी भी किंतु परंतु के साथ उसको ढंकने की उसको बचाने की उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए शाहरुख के प्रति ये पैदा की जा रही है उन तस्वीरों को सर्कुलेट करके आखिर क्या वजह है कि आप जब कोई भी पीड़ित मुसलमान हो तो आपके भीतर एक कोमल भावना उत्पन्न हो जाती है कि इसको फंसाया जा रहा है ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है हिंदू लड़की को मारा गया है चाहे दो तरफा प्यार हो हो सकता है उनके बीच में संबंध रहे हों अगर उनके बीच में संबंध रहे हों तो क्या शाहरुख को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो लड़की को मार दे उसको जलाकर मार दे 
तो ये तमाम चीज़ें हैं ये जांच के विषय हैं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि सत्यता क्या है लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स वहाँ की जो देखने को मिल रही है परिवार के लोग वहाँ से जा चुके हैं अपने घर में नहीं है शाहरुख हालांकि पुलिस कस्टडी में है ही ये मामला इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि ये लड़की हिंदू है मुसलमान लड़का है अगर दोनों हिंदू होते तो ये मामला इतना प्रकट रूप से सामने नहीं आता दोनों मुसलमान होते तो भी नहीं आता क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव गढ़ने वाले लोग हैं उनको यही मसाला चाहिए और ये मिल रहा है आपने बार बार कहा क्या वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए क्या वीडियो बनाए कितनी बार वीडियो बनाए ये घटनाएँ निरंतर घट रही है और घटती ही रहेंगी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर से इसका इलाज किया जाए लेकिन समस्या नीव में है जड़ में है जड़ की तरफ अगर हम अग्रसर नहीं होंगे अपने मूल की तरफ हम नहीं झांकेंगे तब तक इन समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं है मेरी समझ ये कहती है मैं कहता हूँ जस्टिस मिले अंकिता को और जो अपराधी है शाहरुख उसको सजा मिले इसमें कोई किंतु परंतु कोई दो राय नहीं है मेरी राय आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेटीएम पेपाल फ़ोनपे पे सपोर्ट कर सकते हैं मिलेंगे अगले वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें